Hey, I'll go to clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'll roll it clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the what do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, cooling, kicking feet up. Всем привет, всем доброе утро. Вы знаете, куда мы идем? Сегодня, кстати, у нас воскресенье. Да, и мы приехали в торговый центр с пацанами, чтобы позавтракать. Потом нам нужно посмотреть подарок папе, потому что папуле завтра день рождения. Поэтому поговорила с мамой, поговорила с Катей, спросила, что нужно, что надо покупать. Вот, и поэтому и приехали в торговый центр. Ой, как давно мы не были в торговом центре, да? У нас жарень. Мы сначала думали, что много людей будет. Вот, но постоянки не все нормально. И тем более Рамадан э, утром. Мы так надеялись, что не будет много народу в Кирионе, хотя сегодня воскресенье. В воскресенье всегда очень много людей. Это воскресенье это то же самое, как будто пятница, суббота. Ну вот, мы в торговом центре, и половину магазина еще закрыта, потому что мы приехали рано, но как раз позавтракаем, и все откроется. Угу. Да, я здесь работала в Альтмакияж, и вот он открыт уже там прям, сидят, красят. Здесь будет какой-то новый, непонятно Нет, что. Нет. Да. Да, о, там нун здесь открыли. Ешь, ешь, я сюда вернусь. Как приятно снова посидеть в кафешке. Мы сели на улицу, в принципе, как мы всегда и сидим. Ну, как на улице. Здесь есть за, стек... за стеклом и... Не за стеклу. Короче, мы на улице. Мы в торговом центре, но мы как будто на улице, не внутри кафешки сидим. Заказали сейчас... Ладно, не буду пока ничего говорить, потому что люди сидят, разговаривают по телефону, кричат. Ну, заказали бы это в Алиэкспресс, и все. Фигня. Пацаны уже начали тратить деньги на всякую фигню с утра пораньше. Тик, тик, тик. И что, и что в ней прикольно? Просто вот так их зажимать. Вот эта штучка стоит 20 шекелей. Ужас. И можно всякие там шарики ставить и делать все. Ем я все, я вкусняшка все. Да, вкусно. Хватит там на хлеб забирать. Ой, господи, сколько камер включила, кашлять начала. Ой, мы так хорошо позавтракали. Просто знаете, когда давно уже что-то такого не ешь, даже кофе было у них такое вкусное. И людей а мало людей. очень в торговом центре. И это радует. Но сейчас, конечно, уже больше. Уже сейчас понаби... понабежат. Мама хочет. А вообще есть много магазинов, которые позакрывались и новых, и новые пооткрывались. Здесь, к примеру, был магазин купальников. Клик. Сейчас здесь совершенно другой магазин. Ну, мейк тут, мейк никуда не уберешь. Но вообще, да, много магазинов поменялись. Здесь вообще все поубирали. Если вы помните, кто смотрел мои старые видео, это пятачок еды. Здесь всегда было много-много всяких разных столиков. Здесь всегда было полно людей, поэтому, наверное, поубирали все. Но вопрос остается, здесь же все-таки еду продают. Как люди все это едят? Странно очень. Здесь раньше продавали пиццу, сейчас это все закрыли, будет какой-то новый магазин. Но мы поднимаемся наверх. Здесь открыли магазин Тамнун. Я очень этому рада. Хочу еще раз заснять, потому что давно уже здесь два года не были, у меня много новых подписчиков. Просто хочу похвастаться, что у нас в торговом центре есть специальный туалет для деток. Сюда заходят только детки. Понятно? Вот, только все для деток. Маленькие унитазики. Теперь пойдем в взрослый туалет. Мы понакупили, короче, уже много одежды всякой разной, красивенькой. Сейчас поедем к маме. Ребят, мы уже дома приехали. 
что я хочу вам показать, заказала себе лаки с Алиэкспресс, довольно-таки быстро дошли, ну, две недели, по-моему, для э, стемпинга, вот, nail stamp, stamping polish, вот, хочу попробовать, заказала такие цвета, какие цвета, ну, вот, розовый там, серый, серебряный, белый, красный, золотой и черный, знаете, такие цвета, которые более-менее больше всего как бы используются конечно можно было что-то там заказать более разноцветное это как сейчас лето может быть там на эти зеленые оттенки какие-то розовых побольше ну ладно я вообще хочу попробовать как они хорошие не хорошие сейчас пойду на работу но ну, не сейчас а в 6 часов пойду на работу возьму их с собой и попробую каждый лак упакован был вот в такой пакетик и также на, на каждом лаке еще есть вот упаковка своя и вот такой вот еще еще на, на, нейлон такой нейлон нейлон как на русском говорить не знаю ну типа еще такой пакетик вот так что с упаковкой все хорошо теперь попробуем их в действии как они хорошо отпечатываются они хорошо сильный пингмент их не не сильный ну короче буду пробовать их у нас невыносимая жара. Мы все как эти, знаете, плавленый сыр. Мама тоже говорит, мы уехали, она говорит, все, я пошла спать. Потому что невозможно такое, знаете, состояние только лежать, спать. Ну, вот как при сильной-сильной жаре. Плюс у нас еще хамсина. Если бы была просто жара, ну, летняя, но влажность бы нормальная, то еще более-менее. У нас уже еще очень такая сильная сухость, поэтому хочется спать, но есть единственный, не единственный, а очень большой плюс, не хочется есть вообще ничего, не сладко, вот мы с пацанами Меня позавтракали, у мамы ничего не ели, только скушала несколько клубничек у нее, потому что клубника сейчас заканчивается, вот, и мама вот последнюю покупает, дедушка любит клубничку, сейчас она очень сладкая, ну не лезь ко мне, и она сейчас очень сладкая, прям такая настоящая, нет такая, как вот зимой, она пластмассовая, сейчас вот действительно настоящая клубника, вот, и пока есть, мамуля покупает, потому что дедушка с удовольствием кушает. Сейчас он начнет просить абрикосы. Каждый год тут у нас вот так, когда лето начинается, потом он начинает просить абрикосы. Так, что еще хотела сказать? То, что у нас очень жарко сказала, сухо сказала, то, что мы дома, я сказала. Вот, банька плохо себя вел, разорвал свой туалет. Не полностью, но частично. Ну, там хотя бы он был чистый, так что все нормально. Смотрите, какая у нас в хайфа. Хайфы вообще не видно. Всегда я отсюда вижу хайфу. Сейчас хайфы не видно. Такая у нас туман. Дымка, дымка. Все, начинаю собирать. Но я, правда, уже начала, наверное, неделю назад собирать прямо такие вот сильно теплые вещи. Естественно, оставлю еще что-то, какие-то олимпийки. Вот, но в основном всю теплую одежду, пижаму уже можно спокойно убирать, потому что у нас жара. Это только все хламится. В шифонере никто это уже не одевает, потому что жарко. Вот, видите, свитера, теплые пижамы, халат, и все, я это убираю. Да, и это, кстати, новое постельное белье, которое мама мне дарила. Ну, было бы вот оно все такое беленькое. Мне не нравится то, что оно темное. Видите, такой темный зеленый цвет. На камере что-то не передается. Ну, короче, зеленый такой. Цвета туркиз. Мне не нравится темный. Не знаю почему. А вот эта сторона очень даже симпатичная и вообще не поняла при чем здесь тут звездики звездики звездочки а, а это попортник да или что это не знаю листик ну похоже на попортник и при чем тут какая связь я не понимаю почему звездочки а здесь попортник всем добрый вечер господи боже мой да я с бонифацием как вы можете понять останавливаемся возле каждого кустика возле каждой лавочки не дает мне прям вот ходить. Заканчивая свой вечер на такой вот спортивной нотке. Сейчас 8 часов вечера. Мы приехали, конечно, поздновато сюда. Приехали всей семьей. Муж бегает с пацанами. А я хожу. Отдали мне собаку. Хотя собакой должны были ходить мальчики. Но мама же тут. Зачем мальчикам ходить собака, если мама есть, правильно? Я поработала, у меня сегодня была одна клиенточка, во-первых, ну, я в воскресенье не люблю работать, 
Но меня попросили, потому что у людей свадьба на этой неделе. И просто, ну, практически вся семья э, делала у меня ногти. Плюс еще буду делать макияж. Поэтому решила, решила их не подводить. Очень довольна. Сегодня такой прям продуктивный день получился. Сегодня прям день получается. Совмещение приятного с полезным. Мы сегодня и отдохнули, и душой, и физически, и купили все, что нам нужно. Ну, практически все, что нам надо. Надо сейчас с мужем обязательно поехать, купить ему, обновиться к лету, купить новые футболки, шорты ему, а старое все повыкидывать. Вот, побыли у мамули, купила папе подарок, я его там прям уже и оставила. Папа все померил, потому что... Думали, гадали с мамой, что, может быть, надо будет что-то менять. Поэтому сразу повезла уже папе, так как мы были у родителей. Все померил, слава богу, все подошло. Вот, и я считаю, что особенно вот родственникам или близким людям, даже друзьям, всегда нужно спрашивать, что им нужно, какие подарки мне нужны, а не покупать, знаете, так вот. А бы что, потом это вообще не, при... не пригождается никому, не в хозяйстве и вообще, и может быть даже выкидывается. Вот поэтому лучше всего спросить, что надо. Вот я позвонила маме, Катюше, спросила. Мама нам сказала, что папе надо, мы это купили, папа очень довольны, мы очень рады. Завтра по поводу день рождения, и я надеюсь, что у нас получится поехать вечером.